quand on entend euh, pas de patrouille, on pense tout de suite à la série. On pense aussi euh, au fait qu'il y a une audience qui est déjà là, que c'est déjà une licence qui est très, très connue. Donc euh, forcément, le premier challenge, c'est de réussir à fidéliser un petit peu cette audience, puis d'avoir une qualité aussi qui soit assez haute pour euh, les longs métrages qu'on a l'habitude de faire à Micros Animation. Time to suit up. Selon moi, le plus gros challenge de passer d'une série à un film, en fait, ça serait réussir à tenir en haleine, en fait, on va dire des petits bouts de chou euh, pendant une heure et demie. So, since Paw Patrol was already kind of a big global hit uh, when we started the show, I think we needed to kind of keep these characters stay the same that the people kind of loved. Chase is on the case. We needed to create that gap between uh, between the TV series and between the movie to really have a feature film quality. So in order to do that, we increased a lot the quality of the assets. Actually, we recreated everything. So we added air, that is the main thing on the characters. So we had to also redesign them in order to recognize the characters, but at the same time to, uh, to have a, a better quality, a better feeling. It's a beautiful thing. Un des grands défis qu'on avait sur le, le projet était de tout en stylisant le, le film. Il fallait garder en tête des références de la télésérie. Il y a beaucoup d'assets ou de, de location. Qui sont, euh, qui sont visibles autant dans la télésérie que dans le film. Donc, il fallait quand même garder une certaine corrélation entre les deux. Je pense que là où on a vraiment, vraiment dû se creuser la tête, c'est le début du film quand on, on est dans la ville d'origine des chiens. Parce qu'il y a eu énormément de saisons de la série télé qui ont été faites à cet endroit-là. Les enfants savent. Ils savent où c'est. Tous ces personnages euh, iconiques de la série, tout le monde est là. Ensuite, dans tout cet univers-là, il euh, y a eu euh, bah, la nouvelle ville, Adventure City, où là, il faut rester cohérent. Le plus gros challenge dans quand Final s'adresse, moi je dirais que ce serait vraiment euh, sur la continuité des plans et, euh, et la ville en elle-même, parce que bah, Adventure City, c'est quand même une énorme ville avec beaucoup de gratte-ciel, euh, beaucoup d'objets du quotidien euh, qu'on retrouve dans les rues. On a eu le luxe de peaufiner les détails. Je pense que ça a vraiment permis de porter sur grand écran au Patrol. C'est-à-dire que c'est encore plus beau que, que sur petit écran. Voilà. Cal avait quand même une bonne vision cinématographique. Et nous, par exemple, en fin de s'adresse, on a pu justement avoir une, une certaine liberté pour rajouter ces petits détails, pour rendre les plans plus beaux, sublimer justement ces plans. La série, en fait, elle est ce qu'elle est. Et euh, je pense que le réalisateur Cal a gardé l'esprit il a réussi en fait à transcender euh, l'esprit de, ce, de cette série euh, en quelque chose de vraiment euh, épique, euh, poignant. Je ne sais pas, de voir cette évolution durant un an, je trouve que c'était vraiment génial. Euh, c'était toujours positif, de plus en plus positif. Tous les jours, on voyait de nouvelles images et on voyait que ça allait être quelque chose de génial. Je pense que tout le monde est très fier de ce qu'on a fait. Et le plus important, ils aimaient travailler sur le film. And, uh, and they had fun. And I think it's very important to have fun when you do, when you do that. C'est un mélange de rêves d'enfants et d'adultes. Faut tout faire exploser, tout faire brûler. C'est fun. C'était que du fun. Et, et avec Cal, on a vraiment pu, vraiment pu s'éclater. Il avait envie de ça. Il nous a emmenés là-dedans. Et uh, bah, on avait tous les outils pour le faire. Donc, du coup, uh, on a sauté à pieds joints dedans. Et uh, on s'est vraiment amusé. 